ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஒரு சில கமெண்ட்ஸுக்கு வந்து நம்ம வந்து ரிப்ளை பண்ணலாம் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து டவுட்ஸ் வந்து கேட்டிருக்கீங்க ஸோ நம்ம வந்து அந்த டவுட்ஸை வந்து இன்றைக்கி கிளியர் பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் ஆலில் வச்சுக்கோங்க இப்போ வாங்க ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் என்னென்னு பார்க்கலாம் க்ளூ போட்டால் அந்த இடம் வந்து பிளாக் ஆகிறாதா அப்படின்னு சொல்லி வந்து சிஸ்டர் கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு வந்து பிளாக் ஆகும் பட் வந்து நீங்கள் நான் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக நம்மளுக்கு எந்த இடத்துல வந்து க்ளூ தேவையோ நம்ம எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த இடத்துல மட்டும்தான் நான் வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அண்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுவே நீங்கள் வந்து மற்ற இடத்துல அது கரெக்டாக நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஸ்லீவ் போர்ஷன் வெளியில் தெரிகிற இடமோ இல்லை நெக்கோட போர்ஷன் வெளியில் உங்களுக்கு வந்து நல்லா எக்ஸ்போஸ் ஆகக்கூடிய இடத்துல வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதாவது அந்த இடத்துல நீங்கள் ஸ்டோன் வைக்கலைனாலோ இல்லை அந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ணாத இடத்துல க்ளூ வந்து அன்னெசரி சரியாக அப்ளை பண்ணி அது ட்ரை ஆச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது பிளாக்காக தான் தெரியும் அண்டு சாரீல இருக்கக்கூடிய டிசைனை வந்து எப்படி ட்ரேஸ் எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சும்மா ஒரு ஐடியாவுக்காக நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அண்ட் நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்படி இல்லைன்னா நான் கண்டிப்பாக நான் அதுக்காக தனியாக செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ வந்து நான் போடுறேன் எப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் சாரீல எந்த டிசைனை வந்து போட போகிறீங்களோ அந்த டிசைனை வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த கிளாத் ஃபஸ்ட்டு லேயர் கிளாத் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த டிசைனோட ஃபஸ்ட்டு லேயர் கிளாத்தை மட்டும் மேலே தூக்கிட்டு அடியில் வந்து நீங்கள் பேப்பர் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அந்த டிசைன் மேலே ஊசி வச்சு டிசைன் ஃபுல்லாக வந்து பஞ்ச் பண்ணிங்க உங்களுக்கு அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய பேப்பரில் வந்து அந்த டிசைன் அப்படியே ட்ரேஸ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை வந்து ட்ரா பண்ணிவிட்டு ட்ரேசிங் பேப்பரில் நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ளவுஸ் வந்து எப்படி மார்க் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு கிளாத்தில் வந்து அதை வந்து போட்டு காட்ட சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அண்டு ட்ரேஸிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு அவங்க வந்து கேட்டிருக்காங்க அண்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கும்போது அதாவது பேப்பரில் வந்து நான் மார்க் பண்ணி காமிச்சிருந்தேன் அதில் வந்து நான் சொன்னேன் நெக்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து கிளாத்தில் வந்து எப்படி வந்து மார்க் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போடுறேன் அப்படின்னு இப்போது நான் கிளாத் இன்னும் எதுவும் அதாவது ஃபுல் ப்ளவுஸ் ஒர்க் பண்ணும்போது தான் நம்ம வந்து மார்க்கிங் எல்லாம் காட்ட முடியும் அதனால் நான் இன்னும் அந்த வீடியோ எடுக்கலை கண்டிப்பாக நான் அதை வந்து சீக்கிரமாகவே நான் உங்களுக்காக மார்க் பண்ணி ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் சிஸ்டர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ட்ரேசிங் வந்து எப்போ எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஃப்ரேமில் போட்டதுக்கப்புறமா ட்ரேஸ் பண்ணணுமா அப்படி இல்லை ட்ரேஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரேம் போடணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அண்டு பீட்ஸுக்கு வந்து நீடில் வந்து கேட்டிருக்காங்க நான் பீட்ஸுக்கு நீடில் மேக்ஸிமம் எல்லா வீடியோலையுமே எல்லா நீடிலுக்குமே நான் மென்ஷன் பண்ணிடுறேன் அண்டு ஃப்ரேம் வந்து நீங்கள் போடுறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் வந்து ட்ரேசிங் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து ஃப்ரேமில் வந்து கிளாத்தை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அடுத்தது பைப்பிங் த்ரெட்டு வச்சு நம்ம வந்து லோடிங் பண்ணுறோம் இல்லையா அதில் வந்து நான் வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்து லோடிங் பண்ணிட்டேன் ஸோ அவங்க வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நார்மல் த்ரெட்டு வச்சு ஸ்டிச் பண்ண தேவையில்லையா அது மூவ் ஆகாதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இல்லை சிஸ்டர் அதை நம்ம வந்து கம் அப்ளை பண்ணும்போதே உங்களுக்கு நல்லாவே ஸ்டிக் ஆயிரும் உங்களுக்கு அது வந்து மூவ் ஆகாது அண்ட் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் உங்களுக்கு வந்து டைம் இருக்குது இல்லை எனக்கு வந்து பொறுமையாக நான் வந்து பண்ணுவேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணி த்ரெட் ஒட்டினதுக்கப்புறமும் நீங்கள் வந்து மேலே வந்து ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் வந்து போட்டுக்கலாம் என்னை பொறுத்த வரை அந்த ஸ்டிச் வந்து மேக்ஸிமம் தேவையில்லை ஏன்னா உங்களுக்கு க்ளூவே நல்லா வந்து கிரிப்பாக ஒட்டிக்கும் அப்படி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு அது வந்து டைம் வேஸ்ட்டு தான் நார்மல் நீடில் வந்து மறுபடியும் ஒரு தடவை ஸ்டிச் பண்ணுறது அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா ஃப்ரேமில் வந்து கிளாத் போட்டதுக்கப்புறமா லூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க நம்ம அதுக்கு தனியாகவே நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு வீடியோ ஸ்பெசிஃபிக்காக அதுக்குன்னே தனியாக போட்டிருக்கோம் ஏன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு அந்த கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது அண்டு லைவ் வீடியோலேயும் இந்த டவுட் கிளியர் பண்ணுற ஒரு சில வீடியோஸ் எல்லாம் இருக்குது அதில் எல்லாத்துலேயுமே நான் வந்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு அது எதனால் வருது அப்படின்னா கிளாத் வந்து
ப்ளவுஸை வந்து ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எந்த சைஸ் ஃப்ரேம் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அண்ட் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஒன் அந்த ரேஞ்ச் வரைக்குமே நீங்கள் வந்து ஃபுல் ப்ளவுஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் அதாவது எயிட்டீன் இன்ச்சு சைஸ் ஃப்ரேமில் தாராளமாக பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு தான் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக காட் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஆரி காட் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸ்லீவெல்லாம் கிராண்டாக பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஃபுல் ஸ்லீவ் அதாவது த்ரீ ஃபோர்த் ஸ்லீவ் எல்போ ஸ்லீவ் எல்லாத்துக்கும் சாரி த்ரீ ஃபோர்த்தில் எல்போ ஸ்லீவ் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் வந்து எயிட்டின் இன்ச்சு ஃப்ரேமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த சிஸ்டர் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா லாங் ஃப்ரெஞ்ச் நாட் வந்து போடும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஃப்ரேம் விட்டு எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இந்த நூல் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஸ்டிச்சு வந்து தூக்கிட்டு வருது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு பெருசாக அதுக்கு பெரிய ரீசன்லாம் இல்லை லாங்காக அதாவது நீங்கள் லாங் ஸ்டிச் போடும்போது ரொம்ப லாங்காக போட்டிங்க அப்படின்னாலும் அந்த மாதிரி வரும் அது இல்லாமல் கரெக்டாக இந்த ரொம்ப டைட்டாக இழுத்து போட்டிருந்தாலும் உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ அதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாகிடும் அண்ட் லோட் ஸ்டிச்சுக்கு வந்து என்ன ஜ ஜரி த்ரெட் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க அதோட நேம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட பிரேண்ட் பிராண்ட் வந்து கரெக்டாக எனக்கு தெரியல பட் அதோட இது பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தின்னாக இருக்கும் சின்ன சைஸில் கிடைக்கும் பெருசு பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு பிராண்ட் வந்து நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இதுக்கு வந்து சின்னதில் வந்து நீங்கள் ஜரி த்ரெட்டு சின்னது கேட்டு வாங்கினீங்கனாலே போதும் அதுக்கு பிராண்டெல்லாம் தேவையில்லை அண்ட் கலர் மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அது உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரென்சஸ் வரும் எதனால் அப்படின்னா ரொம்ப கோல்டாக அடிக்கிற கலராக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அவங்களோட ப்ளவுஸுக்கும் அதுக்கும் செட் ஆகாமல் போயிடும் அதனால் அந்த கலர் மட்டும் பார்த்து வாங்குங்க அதுக்கு பிராண்டு வந்து எனக்கு தெரியலன்னா அதோடய ஸ்டிக்கர் வந்து ஸ்டார்டிங்லே அது எடுத்துட்டதுனால கரெக்டாக அது தெரியல நான் மறுபடியும் வந்து நான் வாங்கினேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு அது பிராண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணிடுறேன் நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஜரி த்ரெட்லேயே சின்ன சைஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதை கேட்டு வாங்கிக்கோங்க உங்களுக்கு அது இது எல்லாமே ஒரே மாதிரியே தான் இருக்கும் அண்டு வேறு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுவேன் அண்டு உங்களுக்கு வேறு எந்த மாதிரி வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்